ಎಂಡೋ ಎಡವಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮುಲ್ಕಿ ಎಸ್ ಎಂಡೋ ಎಡವಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಈಗ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಅನಿಸಿಕೆಗಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದೀಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಂಚಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಹಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂ ರಾಜಕೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲತಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳಿಗನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಡವಟ್ಟಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು ಇವರು ಏನು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವು ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಾದಂಥ ದಿನಗಳೀಗ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಇದೀಗ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಪಿ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸುವಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೇ ಈಗಿನ ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ ಇದು ಆ್ಯಂಡೋ ಸೆಲ್ಫನ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅದರ ನಂತರ ಇದು ನಮ್ಮ ಗೇರು ಬೀಜ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಈ ಎಂಡೋ ಸೆಲ್ಫನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಬದಿಯಡ್ಕ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳೋರಿಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಅಲಂಕಾರ ಶೂಲ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪನ ಆಗಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂತರ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನನಗೆ ಸಾ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐದು ವರ್ಷ ಮಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದು ಈ ಎರಡು ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಮಂಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಂಗಲಾಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಶಾಲೆ ಮಂಗಲಾಜ್ಯೋತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮೊಯಿನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಯ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದ ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮುಂದುವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ಅಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಿದು ಈ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒ
ನಾವು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡರು ಎಲ್ಲ ಕೂ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪನವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ದು ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪನವರಿಗೆ ಮಲಗುವವರು ನೀವು ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಹತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಬೇರೆ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಈಗ ನನಗೆ ಎಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಅಂಗವಿಕಲರು ಹೋಗಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೊಂದು ಈಗ ಹೋಟ್ಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಮಕ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಈಗ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಗಡಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಂಗವಿಕಲರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ತಾಲೂಕು ಉಂಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫನ್ ಅವರು ಏನು ಆಶಾಸನ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ತಿಂಗಳಿ ಈಗ ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫನದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಡೋ ಸಲ್ಪನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರ ನೋಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಳಿತಾರೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಕಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡು ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರೇ ಪುನಃ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಈಗ ಆತ ಹೋದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ನಾವು ಎಂಡೋ ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಸಿಕ್ಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ತಂದೆಯವರು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ದುಡಿತಾರೆ ತಾಯಿಯವರು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕು ಒಂದು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಡೋ ಸಲ್ಪನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರ ನಾಯಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿದೆ ಏನಂದರೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಒಂದು ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಖರ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಐದು ಸಾವಿರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಲಗಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಈಗ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕಟ್ಟದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮತ್ತು ಅ
ಆಗಾಗ ಅವ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ನೀವು ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ವಿದಿನ್ ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹಾಂ ವಿದಿನ್ ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೋಹನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಇವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವರಲ್ಲದ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಇವರೀಗ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಬಲಿಪಶು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವವರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಆಗ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಘಟನೆ ಇದು ಇದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬಂದದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇದು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬರೇ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ವಿಷಯ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಎಂಡೋ ಸಲ್ಪನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆಗಿ ಹೋದ ಘಟನೆ ಈಗ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾರು ಪೀಡಿತರಿದ್ದಾರೆ ಇದರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಕಾರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವರ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಸರಕಾರ ಎಂದ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇವರು ಮಾಡಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ನೀವು ಇದು ಈ ರಾಜಕೀಯದವರೇ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರಮಣ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆದ ಕೆಲಸ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಈಗ ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕುಡಿದು ಮುಗಿತಾರೆ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯದವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವೊಂದೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಇವರೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಐನೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪಂದವರು ಇರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಲಿ ಇವರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಾಕಲಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಸರಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸರಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಇವರು ಸರಕಾರ ನನ್ನ ಸವಾಲು ಅಷ್ಟೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೋದ ಸರಿ ಹೋದ ಒಂದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೆತ್ತರ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ 
ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಎಸ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನ ಅಂಗವಿಕಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಬಿದ್ದೇ ಇರಲಿ ಪಾಪ ಬೇಡವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಂದಿಗೆ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇವೆ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಡೋದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಗ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೂರರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೂರರಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಪ್ಲಸ್ ವಿದ್ ಬೆಳ್ತಂಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ ಸ್ವಲ್ಪನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವರು ಯಾರು ಎಂಡ ಸ್ವಲ್ಪನಂತೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಹಾ
ಪಂಚಾಯತಿಯರಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನವರು ಯಾರು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಮತ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಮತ ಬೇಕು ಮತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ರಿಕ್ಷಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಾಗಿ ಆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ದಿವಸ ಓಟನ್ನು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ದುರ್ಭ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಆಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರ ಇದು ಇದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ಅವರು ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ನೀವು ಓಟಿಗೆ ನಿಲ್ಬೋದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಏನು ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಅಂದರೆ ಆಗ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಂ ಒಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ನಾನು ಲೆಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಓಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಆ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹರಿದು ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಬತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರಕಾರ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಬೂತ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮೀಸರಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಬೀತು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎನ್ ಡಿ ಸರಕಾರ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಲಾಲು ಸರಕಾರ ಆಗ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಏನಂತ ಆ ಆದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಬೂತ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ರಾಜಿನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ದೂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಲಲ್ಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ದುರ್ಭ್ಯಾಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಆದಾಯ ಬರುವಾಗ ಅದರಿಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನ್ನವರಿಗೆ ಬೇಕಾ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲದರೆ ಅವರನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರಿ ನಮ್ಮ ಮೀ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂಗವಿಕಲರು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸ ಮಾಡ್ತು ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇರಳದವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಎಂ ಪಿಗಾರು ನಮ್ಮ ಮಾ ಇರೋದು ಮಾ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೀದಾ ಹೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೊಸದೆಹಲಿಗ
ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಎಂಡ ಸಲ್ಫಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಬೀದಿಗಿಳಿದ್ರು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು 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 ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗ ಸಂಘಟನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದುರಂತ ಅದು ಮಾನವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಏನು ಆಶ್ರಮಗಳು ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ ಹಂಚುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ದಿನ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಆಗೋಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಹಂಚುವಂತೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂತಾರೆ ಕುರ್ಶಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಂಪು ಹೋಯ್ತು ಹಂಗವಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ವಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿದೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಇವರು ಇದ್ರಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದ ಸ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ ಅದು ನನ್ನ ನಮ್ಮದು ಒಡ್ಡ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದತ್ತು ತಕೊಳ್ಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವರು ರಾಜಕೀಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಂಗ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಂಗವಿಕಲರದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದತ್ತು ತಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಪೇ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಕರೆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜಕೀಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಂದು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಸರಿಯಾಗಬೇಕದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇದರದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದರು ಯಾರು ಇದು ಆಯುತ್ತರು ಅಂಗವಿಕಲರ ಆಯುತ್ತರು ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮಾದ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಕಾ ಎರ ನನ್ನಿಂದ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಾಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕೈ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರು ಬಾಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರನ್ನು ಅರ್ಧದಿಂದ ಇವರು ತೆಗೆದರು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಯಾಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲರದು ಪ ಇದರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರು ಕೇಳುವರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಯಾರಿರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೇಖೆ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಹಾಕೋದು ಈಗ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬರೀದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನೆನಪಾಯಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಉಮಾಸ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೋದೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇದು ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತರ ಬೇಕಲ್ಲ ನ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈಗಿನ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದು ಉಂಟು ರಾಮ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿನ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇವರ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳು ಬರುವ ಅಂಗವಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇರಲಿ ಯಾರಿರಲಿ ಯಾವ ಅಂಗವಿಕಲರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಛಲ ಇರ್ತದೆ ಹಾಂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂಗವಿಕಲರು ಹೋಗಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಜನಗೆ ಎರಡು ಜನ ಮೂರು ಜನಗೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅಂಗವಿಕಲ್ ಕಾಲಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲದ ನೋಡಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕಾಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಅವರ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಉಂಟು ಈಗ ನನ್ನದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಪಿನ್ ಅಂದರೆ ಸರಕಾರ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು ಯಾವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಇದೆ ಯಾವ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು ಬರುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫನ್ ಅವರ ಕೊರತೆಗಳೇನು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ವಿಕಲಚೇತನರ ಒಂದು ಕೂಗೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನ ಈಗನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಮಂದಿ ಅಂಗವೈ ವಿಕಲಚೇತನರು ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಗವಿಕಲರ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಒಬ್ಬರಿಗಂತೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾ ಶಾಸನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬರದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕುವುದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸವಲತ್ತು ಏನುಂಟು ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲನ್ನೇ ಆರಿಸಿರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಈಗ ಕಾರಾವಳಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಕೆಲವು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮ್ಮನವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದು ಬಸು ಬಾಸು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಯಾ
ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಥವಾ ವಿಕಲ ಚೇತನ್ರಿಗೆ ಹಾ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇದೀಗಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸತಾಷ್ಟೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂಬ ಹೋದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಲಾಭ ಯಾಕೆ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗೋದು ಹೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇದೀಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯದವರಿಗೆ ಸತ ಇದು ಬಸ್ ಬಾತಿದೆ ಸರಿ ಅದು ಕೊಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಇಮ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ತನ್ನಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ತರುವಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಖರ್ಚು ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮೈನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ್ ಕೋಚ್ ಉಂಟು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಪುನಃ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಸರದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಿದರು ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟ ಅದರದ್ದು ಮಲಗೋ ಸೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಅದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೆನು ಒಬ್ಬ ನೀವು ಹೋದ ನೀವು ನಾವು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಗವಿಕಲರು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಣ ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಗಾಡು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸರಿ ಅದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕೆ ಆಸನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು ನಮಗೆ ನಾವು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ದುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಾದರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಗದಿರೇ ಅಂಗವಿಕಲರೇ ಕೊಟ್ಟನು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದುರಂತ ಇಲ್ಲಿಗ ಈಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಹಾಶಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಾರದ ಇವರು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಇದೇ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಹೋಗಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಸ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದರು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯ
ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಈ ಅಂಗವಿಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೂರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಬಹುಶಃ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಜೀವನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅವರನ್ನ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸಾಕ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತನಕ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬದುಕು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸತ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಸತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಈ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಲಂಗವಿಕರ ಆತ್ಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸತ್ರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿದ್ರ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲ್ ಸತ್ರ ಅವರು ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಖಂಡ ಸತ್ರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಲಾಭ ಉಂಟು ರಾಜಕೀಯದವರಿಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವನು ತೀರೋದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಳಿತೇನೆ ಈಗ ಬರುವ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಬೇಕು ಸಾಕಬೇಕು ಸಾಕಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರಕಾರ ಸಾಕಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಾಕುದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನೂರು ಜನದ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಉಂಟು ನಾವು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಅವರನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ರೆ ದಿನ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ನಾವು ನಾವು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಜನದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಗವಿಕಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಬಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಆ ಅಂಗವಿಕಲ ಸಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಆಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ಅವರ ವ್ಯಸ್ತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಖಾಲಿ ಸಾಕುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುಡಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೂ ಜೀವನ ಜೀವನ ಸಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೌದು ಈಗ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ 
ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಕಷ್ಟ ಸರಕಾರವೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸರಕಾರ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೀಟು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೇಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇಯರ ಮಂಗಳೂರು ಮೇಯರ್ ಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮೀಸತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾತಿ ಆಗಬೇಕು ಬರುವ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಸರಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಈಗ ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ ಅಂಗವಿಕಲಲ್ಲಿ ಓಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅವರೇ ಅವರೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನಮಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಹೋಗಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅವರು ಇನ್ನಾಗಲಿ ಅವರು ಸರಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲಿ ಆಗ ಆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದರು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮಾದಾ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲರು ಬಂದರು ಸರಕಾರಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಂ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿ ತೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ ಒಂದು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂಗವಿಕಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್ಚೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೇರು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ಎಂಡ ಸಲ್ಫನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಹಾಮಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹರಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ಅವರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒತ್ತಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮಾಧವ್ ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ 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 ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಉಂಟು ಕಾನೂನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಗವಿಕಲರು ಹೋದರೆ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಯಾರಾಗಲಿ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತೋಲಿಸ್ತಾರೆ ದುರಂತ ನಾವು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಳೆದು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆದು ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಬಂದು ಪುನಃ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಲಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಹತ್ರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಬಂದು ನಾಳೆ ಬಂದು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಸನಗಳು ಆಸನ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತೋಲ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಈಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಳುವ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸತ ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಉಂಟು ಸರಕಾರ ಆಫೀಸ್ ಉಂಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ನಾನಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫಾನ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವರು ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಬೇರೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಲ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಇವರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರದು ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಯ್ ವೈದ್ಯಕೀಯವರು ಒಂದು ಸಂಡೆ ಆದರೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸಂಜೆ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮಾತ್ರೆ ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಲಂಚ ಅವರ ನಡೆದಿದ್ರು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎರಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮೂನ ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಇನ್ನು ಅವನ ಇಪ್ಪ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ನಾನೂರೈವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಸರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಇಳಿಲೇಬೇಕು ಅವರೇ ಹೊಣೆ ಈಗ ಎಂಡೋ ಸಲ್ಪನಿಗೆ ಸರಕಾರವೇ ರಾಜಕೀಯವರು ಹೊಣೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು ಯಾವ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬರೋದು ಒಂದು ಸಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅವನು ಅವರನ್ನು ದೂರುದು ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ ವಿಷಯ ದೂರುದು ಅವರು ಅವರನ್ನು ದೂರುದು ಇವರು ಇವರನ್ನು ದೂರುದು ಅವರು ಇರುವಾಗ ಸರಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಸರಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಗಿಳಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವರು ಬಲು ಬಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಕೊಡುವುದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಲಿ ತಿನ್ನಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಲಿ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಅವರು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಲಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಎಬ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ